لك أنا مش من زمان بشتغل بالمشحف مصليش كتير طلع عمري اشتغل بالبويا كان في ناقد كتير ش... كتير مش شاطر قال لي ما تستعمل مشحف صرت استعمل ساعتها من يوم ايه الفنان ببلش بمهنته او بهوايته ك كرسام انه يرسم بزاويه بالبيت بعدين بيعمل اتيليه تكبر اللوحات وبصير عنده كثير مشاريع بده يعملها بصير عنده كميه كبيره من الاعمال صار انه بعمل معارض مستمره معارض من كل كل سنه وسنتين بس في النهاية في أشياء بتحب أنك تحتفظ فيها تكون جزء من من أعمال مستقبلية بتحب تحتفظ فيها بتتراكم هيدي الأعمال بصير بدك بدك مكان لإلها وبعدين بعد شغل خمسين ستين سنة بصير عندك كمية كبيرة أكبر من اللازم بكتير بدها مكان عديت مرات صاروا ناس محاولين يعملوا متحف للفن التشكيلي بس دائما تطلع وعود وما حدا يطبقها بعدين قداش ما ننطر صار لي انا بسمع من 30 سنه انه بدي ما اعمل متحف ما ما نعمل شيء بالعكس اليوم الناس بيعملوا بنايات وبيعملوا بيعملوا دور عباده كيف وبيعملوا مكان مكان للاحتفالات وللجماهير ولا ولا التظاهرات الاجتماعية اللي هي أكثر تظاهرات سياسية ما حدا فكر بالعمل الفني لمجموعة مجموعة مبدعين من الفنانين التشكيليين اللبنانيين من 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 أكثر من 200 سنة أنا في كثير من زملائي بعد ما توفوا حسيت انه كيرتي وين اعمالها ما حدا بيعرف مخزني او او محجوز عليها او حدا ورثها وناطر الفرصه المناسبه لحتى او 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 يحطها بالسوق او يتصرف فيها بطريقه فيها منحه تجاري هالشيء كثير بيعز علي أنا بالنسبة لي حسيت من حسيت بهالخطر من من شي خمس سنين وصاروا يوحوا لي بعض الفنانين يوحوا لي بعض الأصدقاء والمفكرين والشعراء إنه فيك تعمل شيء خاص تستفيد من المكان وبتعيش فيه مشان هيك من شي ثلاث سنين بلشت ببناء هالمتحف كانت كثير أمور حسة مستحيلة إن أقدر أعملها بس مع الأيام ومع مساعدة مهندسين ومساعدة عمال ومساعدة ناس من من بيئتي ومن ضيعتي وملتزمين بالبطون وبالبلاط وبالعمار قدرت اني اوصل اني اعمل هالهيكل اللي هو بعده بطور ال ال بطور ان نخلصه يعني بعد ما خلص حسيت انه بفعل انه انا كنت بحاجه لانه عندي كثير اعمال ومتنوعه ولازم 
ما يكون لازم يشوفوها اكبر عدد من الناس على كذا على على المستقبل في المستقبل مشان هيك كان المتحف بالنسبه لي ضروري 